Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bapak, ini kan uh, saya dengan Bu Cita hari ini pendampingan terkenal. Hmm. Nah, di mana di sini kan pendampingan terakhir ya Bapak ya? Iya. Ya. Jadi tujuannya itu ada empat hal. Kami akan merefleksikan selama enam bulan saja, gitu ya. Kemudian nanti persiapan panen karya itu seperti apa? Hmm. Terutama yang refleksi kami ini terutama di modul terakhir ya, modul tiga itu seperti apa selama sebulan terakhir ini program-program kayak gitu bapak yang kalau nah tapi e, menurut bapak kepala sekolah nih bagaimana proses yang terlihat oleh bapak selama menjadi calon guru penggerak di kita ini alhamdulillah hmm. setelah diamati oleh saya dari awal sampai hari ini hmm. memang luar biasa hmm. dan kelihatan gitu ya geraknya geraknya gitu ya kelihatan hidupnya gitu ya, ya, ya. Nah, gitu, sehingga menimbulkan bagi kami sebagai untuk teladan lah kepada yang belum merasakan jadi CGP begitulah ya. walaupun ada semacam ya perlu kesan mata endingnya tak indah gitu ya, ya, ya. ya jadi ada perubahan ada ya, perubahan ya, ada betul ada perubahan yang signifikan lah ya, ya. Nah, Bu Tita sendiri sebagai CGP prosesnya seperti apa? Sebenarnya ada uh, prosesnya uh, luar biasa ya Bu <laughs> Prosesnya uh, mungkin apalagi di modul uh, titik ini Tiga titik ini yang berpindah pada modul ini ya Bu ya Jadi uh, perubahan atau progresnya betul-betul terasa sekali ya Bu ya Jadi betul-betul kami dari sekolah ini uh, memang sangat konsen uh, sekali kepada apa-apa yang dan proses pembelajaran ini memang harus dan Nah, terkait refleksi nih Bapak ya. Kalau kompetensi atau e, istilahnya kemampuan yang dimiliki oleh Bu Tita, ada kan yang harus ditingkatkan? Saya kira Bu Tita itu kompetensi dan kompetensi ini sudah cukup bagus ya katanya tinggal mores lah, tinggal hmm. mores lah gitu, mores. jadi yang kecil-kecilnya saja gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi sudah baik gitu baik, ya. Sangat baik. Sangat baik bahkan ya. Baik. Tapi Bu Tita sendiri gimana nih? Kompetensinya ada yang kurang tidak? Ada yang harus ditingkatkan tidak seperti itu? Ya, uh, mungkin kalau merasa kita sendiri sendiri ya Bu ya sebagai manusia tentu saja ada, uh, ada, ya. ada masih ada kekurangan gitu ya Bu ya. Uh, nah mungkin dari sekolah ini lah. Ya. maksimalkan uh, apapun yang uh, menjadi uh, potensi yang ada di dalam diri saya uh-huh. ataupun uh, semua potensi yang dimiliki oleh sekolah ini demi kemajuan sekolah. Nah, apa rencana Bu Tita untuk mengasah kompetensi tersebut? Uh, banyak hal ya Bu ya, uh, terutama mungkin akan selalu mengupdate semua uh, apa namanya. pengembangan pengembangan diri seperti itu ya bu ya mungkin mm-hmm. lebih ke mengikuti berbagai pengembangan pengembangan diri jadi update aja gitu ya oh, iya. update untuk mengembangkan potensi diri iya. seperti itu diri sendiri nah siapa yang akan dilibatkan untuk mengasah kompetensi itu kita sendiri seluruh warga sekolah ya bu ya tentu nah, saja saya e, di sini sangat e, membutuhkan sekali dukungan dan motivasi dari bapak kes kemudian dari rekan-rekan guru juga yang lain gitu untuk bisa uh, sama-sama bekerja sama atau berkolaborasi supaya kita sama-sama di sekolah ini bisa uh, memajukan sekolah dan bisa mengupdate kompetensi yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah ini bukan hanya saya. Jadi semua pihak ya Bapak yang iya. dilibatkan oleh ya, kita ya. Baik, e, untuk perubahan nih Pak ya, e, hmm. kalau tadi secara kompetensi, hmm. perubahan seperti apa yang Bapak lihat pada diri Bu Tita terhadap e, pendidikan yang ada di kelasnya Bu Tita terutama? Setelah saya amati punya hmm. e, terhadap Bu Tita, jadi kelihatan ya, hmm. e, baik itu potensi maupun kompetensinya tadi di, diperlihatkan. Artinya e, hasilnya terhadap anak memang luar biasa. di mana eh, gaya mengajarnya bisa begitu, variasinya mengajarnya bisa begitu, sehingga
juga memungkinkan kalau berkecala belajar demikian itu akan berhasil saya kira hmm, hasil yang bagus itu jadi cenderung ke perubahan siswa juga ada ada ya? perubahan siswa ya perubahannya ibunya sendiri itu barang itu cukup udah kelihatan hmm. dari sini tapi merasa nggak perubahan itu benar sendiri sangat merasa jelas bahwa tugas daripada yang namanya lembaga itu bukan tugas kami kami hanya sering pelaksana pelaksana ibu hanya sering pelaksana nah ini kalau orang tua itu bagaimana orang tua melibatkan orang tua itu gimana orang tua itu merupakan eh, pendidikan yang pertama dan utama jadi untuk meningkatkan anak itu 
harus melibatkan semua kebijakannya orang tua bagaimana e, apa itu budaya orang tua terhadap anaknya bagaimana memotivasi mendorong sehingga anak itu betul-betul mau belajarnya siap belajar dan sebagainya kemudian kami di sini mempersyaratkan menghubungkan bagaimana menghubungkan melalui sosmed ya misalnya dengan orang tua teman hubungannya di mana menanyakan siapa ini misalnya ketidakhadirannya kemudian prestasinya jadi ada check and balance ya dengan dengan orang tua nah ini bu Tita berkaitan dengan kedua aset yang ada ya. dimiliki oleh sekolah ini ya mengaitkan dia dengan program bu Tita yang akan nanti dilaksanakan ya itu bagaimana menemukan sumber daya untuk kedua program tersebut ya e, menemukan sumber daya tersebut tentu saja kami e, kemarin kan melakukan diskusi ya saya dengan ya. bapak dengan rekan ya. juga ada juga dengan e, wali murid e, kebetulan kalau di kelas enam saya kan sudah bisa diajak komunikasi juga murid muridnya bu jadi kita ajak diskusi juga jadi memetakan e, tujuh aset atau tujuh modal ini tentu saja e, kami di sini banyak sekali e, merangkum dari setiap pendapat pendapat ya bu ya baik dari e, bapak dari rekan guru bisa e, juga dari e, wali murid dan sebagainya itu jadi semua aset yang e, dimiliki oleh sekolah itu kami uh, kami apa namanya kami uh, rangkum ya bu ya dan kami harap bahwa tujuh aset ini dapat mendukung program kegiatan membaca sinar sari kegiatan membaca sinar sari ya sila kemas gitu ya sila sari tiga ini program sekolah kita pak ya, ya. uh, kemudian di sini terkait dengan kendala mengidentifikasi sumber daya untuk sinar sari itu kendala di mana kendalanya hmm. uh, alhamdulillah tidak terlalu men- mendapatkan kendala hmm. yang sangat berarti ya bu ya jadi uh, dari uh, apa di uh, pada saat diskusi kita uh, khususnya saya kan um, memberikan sedikit dulu apa namanya uh, gambaran tentang hmm. apa ini tujuh aset ini gitu hmm. dari mana mana dia mendapati dan alhamdulillah uh, kita bisa mengidentifikasi hmm. berbagai aset yang Jadi cenderung tidak ada kendala ya, tidak ada kendala yang berarti. Kak eh, ini Bapak hmm. kalau dilihat dari skala 0 sampai 100 nih ya Bapak. Ya. Program kemas menurut penilaian Bapak sendiri itu di angka berapa ya? Ya alhamdulillah mungkin di angka 80 ke atas lah. Nah, kriterianya seperti apa tuh 80? Ya, misalnya kami tentunya menyediakan mm-hmm. fasilitas-fasilitas yang harus kita siapkan mm-hmm. untuk agar dapat anak ini bisa ada kok membaca ya. Membaca apa kegiatan literasi membaca, ya, literasi membaca. dan baca. Kami sudah menyediakan yang untuk tempatnya sudah walaupun sederhana yang penting kita berjalan. Mm-hmm. Bagaimana kita apa nah kalau itu beli ramai-ramai baca beli dua saja ya siap gitu udah ada gitu kan anak bersama-sama berbelajar gitu. jadi nanti ada semacam apa ya presentasi siswa gitu iya, itu ya dia, ada pasti itu di udah udah di kelas berapa nih sekolah di kelas tiga bu untuk kelas enam sudah kebetulan kalau di kelas enam itu kan ada pojok baca bu di kelas hmm. ya pojok baca tersendiri jadi uh, murid-murid ini uh, setiap saat dia bisa membaca buku apapun yang mereka uh, Minati, gitu. hmm. Jadi kalau di kelas tentu saja sudah bu. Jadi dalam dalam akhir e, buku misalkan dalam satu minggu berhasil meng- membaca satu buku mereka menulis di e, pola literasi kemudian kita review hmm. juga bu kita review bahwa apa sih yang sudah dibaca tentang apa jadi secara garis secara garis besar dan menurut bahasa mereka mereka e, menceritakan kembali apa yang mereka sudah baca. Nah tadi Bapak KS kan cerita nih tentang skala ya Tadi udah di angka 80 berarti udah kategori sukses ya Pak ya Untuk itu jadi perasaan Bu Tita sendiri kalau sudah sukses ini Untuk program kemasnya seperti apa Pak perasaannya? Ya uh, Alhamdulillah ya Bu bersyukur hmm. Tapi mungkin tidak tidak uh, tidak tidak terlena ya Pak ya hmm. Tidak terlena hmm. dalam hmm. nilai hmm. atau skala, hmm. atau skala 80 tersebut hmm. Tetap harus ada uh, peningkatan-peningkatan lagi supaya hmm. uh, program kelas ini ya, maupun program-program yang lain ya, supaya dapat terlaksana dengan baik di sekolah ini. 
Nah, pertimbangan untuk sumber daya ini ya, untuk program kemas ini seperti apa? Mengapa nah. harus ada program kemas, kemudian pertimbangan sumber daya harus ada bagaimana? Iya. Uh, kemas ini kan kegiatannya uh, secara ilmiah itu tentang literasi ya, hmm. tentang membaca. Tentu saja di dalam kegiatan membaca ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Murid-murid dapat uh, lebih memahami tentang apa yang mereka baca. Kemudian kalau untuk kelas 5 khususnya itu kan ada AMBK ya Bu ya. Hmm. Nah AMBK ini tentu saja ada materi-materi bukan hanya tentang numerasi ya Pak ya, tetapi juga tentang literasi. Nah, ya. Jadi sasaran program kemas itu anak siswa kelas 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Nah, program kemasnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah Nah, Bapak sendiri perasaannya seperti apa nih Setelah memiliki program kemas di sekolah uh, Alhamdulillah ya, Setelah memiliki program kemas ini hmm. Jadi, uh, Bu Kelihatannya derapnya gitu, hmm. Derapnya derapnya anak-anak Begitu aktif, kreatif Itu masalah itu Jadi yang saya membanggakan itu adanya kegiatan yang aktif dan kreatifnya itu hmm. Di antaranya dan mungkin dalam segi keterampilan, wawasan, pengetahuannya itu lebih meningkat, terutama dalam bulan wawasan perbahasanya. Sehingga kosa kata yang dimiliki mereka itu banyak sekali oh, yang iya. ditransfer ke dalam dirinya. Jadi cenderung lebih berbahagia ya? Berbahagia. Ya, Bisa bawa ke barang Bapak kan? Hmm, berbahagia, udah ada program kelas iya. ini. Kan saya itu merasa bangga dengan adanya CGP bangga. ini. Bangga, bangga. 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 Itu. Senang, ada ke, ya. ada ada ke, kepuasan ada tersendiri ya bahwa sekolah kami punya CBP2 nih ya, itu. Lagi dua orang ya. <laughs> itu, itu, aset itu Pak. Ya. Aset itu masalahnya, maka saya justru mendorong dan mendorong itu. Nah, tapi ini uh, terkait dengan sumber daya nih Bu Sita ya. Ada enggak hal lain yang belum tergali untuk program kemas ini? Tapi sumber daya itu sebenarnya terlihat cuma Bu Sita belum menggalinya, ada enggak? Uh, saya kira sudah ini ya, sudah, ya, sudah diidentifikasi hmm. semua dan hmm. uh, saya pikir uh, sudah ada di uh, apa namanya di program kemas ini sudah terjadi. Hmm. Nah, untuk bapak nih kalau han, apa bukan hanya perasaan senang bangga dan apa bahagia terkait dengan program kemas ya, tapi ada nggak pembelajaran untuk bapak sendiri sebagai kepala sekolah? Oh ternyata ada CGP itu bagaimana gitu pak? adanya CGP ini jadi ada semacam inilah perubahan lah perubahan. adanya perubahan yang hmm. begitu signifikan sekali di mana uh, ibu gurunya sendiri memberikan tuladan bagaimana cara-cara menyampaikan itu kepada anak karena dalam cara mendidiknya karena dalam di muka kelas maupun di luar kelas sehingga dengan rekan-rekannya dapat berkolaborasi hmm. mentransfer ilmunya memberikan arah memberikan pengalamannya gitu ya sehingga mungkin bagi yang belum itu tidak merasa takutlah menjadi CGP bahkan untuk ingin menjadi CGP itu barangkali nah ini penting banget atau bermanfaat nggak adanya program kemas ini iya jelas bermanfaat sekali hmm. penting dan bermanfaat pertimbangannya gimana pak nah pertimbangannya barangkali yang hmm. saya Jadi dengan mengadakan program kemasan dalam literasi membaca, hmm. jadi anak lebih tadi saya kata lebih eh, cenderung terhadap keinginan untuk lebih tahu, lebih tahu. menggali ya hmm. menggali, cenderung menggali dalam cari keilmuannya ya, hmm. keilmuan dari sisi pandang bahasa, sisi pandang keilmuan yang lainnya, hmm. wawasan yang lainnya sehingga anak tuh oh, bahwa belajar itu begitu hmm. untuk untuk menjadi sesuatu yang berhasil teh, hmm. jadi harus lebih menggali menggali terutama anak harus melek buku. Iya betul. Hmm. Tapi ada sasaran utama nggak di program kemas ini? Kan kelas 4, 5, 6 terutama saya yang kakak ini, berarti tahun ini naik ya? Iya. Naik ke kelas lebih tinggi ya? Berarti dia yang mau AKM, apakah jadi sasaran utama atau semuanya aja jadi sasaran utama? Semua kelas 4, 5, 6 hmm. semuanya jadi sasaran. Kalau misalkan untuk kelas 5 tentu saja untuk akademinya hmm. e, Untuk kelas 6 mungkin ke pemahaman tentang e, Jadi e, si anak itu mampu Kan kadang kalau misalkan hanya membaca bu hmm. Anak kan hanya membaca saja tidak hmm. Tidak mengerti apa isinya Tapi kalau misalkan dengan literasi ini Apalagi dengan adanya kegiatan e, review, buku hmm. gitu kan, Jadi si anak dituntut untuk bisa lebih memahami apa 
apa yang mereka dapat. Nah, pada saat uh, di kelas 6 ini tentu saja untuk menjelang ujian jadi si anak lebih ke oh yang dibaca itu ini. Jadi pemahaman terhadap apa yang dibaca itu lebih lebih meningkat Jadi apakah berdasarkan rapat muka juga ini kan hmm. ataukah akan di rapat muka merah atau hijau atau biru apa hmm. dilihat seperti itu sehingga program ini berjalan atau bagaimana? Uh, Pertimbang, jadi pertimbangan nggak rapat ya, muka? Betul saja pertimbangan. Ya. Akhirnya, misalnya numeriknya, eh, apa literasinya, ya, gitu, ya. Ya. itu karena itu misalnya merah, uh, ya. akhirnya dipertimbangkan ya, ya. menjadilah program emas. Ya, tentu saja menjadi pertimbangan. Itu dari itu, dari rapat muka. Dari rapat muka juga. Ya. 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 Nah ini loka karya ke-6 nanti di bulan ini Pak di bulan ya. ini nanti ada lagi loka karya ke-7 di itu itulah panen raya itu ya, panen raya dari PGC akan dilihat oleh bupati itu akan dilihat oleh disdi gitu dan para kepala sekolah diwajibkan wajib ya, hadir Pak ya. Nah itu persiapannya seperti apa nih Bu Tita untuk panen karya nanti? Persiapannya mungkin lebih ke persiapan apa yang mau kita tampilkan ya Bu ya di panen karya tentu saja uh, kami dari uh, kelompok PGP uh, Ibu PP Ibu Yuli tentu saja sudah uh, banyak berdiskusi ya Bu ya apa saja yang mau kita uh, tampilkan di dalam uh, panen karya ini salah satunya mungkin dari uh, kemarin kita punya buku ya Bu ya, ya buku so. kemudian portofolio juga hmm. nanti disiapkan Insya Allah Bu sedang on protes nah, <laughs> tapi protes. apa nih ide untuk mengup gitu ya menampilkan Simbang Sari tiga nya gitu ya, ya. Uh, mungkin di program hmm. sekolah ini mungkin kita akan tampilkan program kemasnya ya, program kemasnya kemudian uh, nah kalau untuk uh, hasil karyanya mungkin di di saya ada bu jadi ada di kelas 6 kemarin siswa-siswa uh, belajar untuk merakit uh, apa namanya arus listrik uh, rangkaian seri dan rangkaian paralel hmm. jadi berupa produk ya berupa produk ya. nah mungkin saya akan tampilkan nanti di sana kemudian uh, media pembelajaran uh, di hari bulan dan bulan nah, yang kemarin itu ya, 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 ya. insya allah nanti kita tampilkan hmm. Jadi udah siap ya, Insya Allah. Dan satu lagi tentang yang dipamerkan itu ada tayangan video atau powerpoint gitu ya barangkali dari khusus SD Sindang Sari tiga beberapa slide gitu kan. Ya. Kita gabung aja dengan slide yang lain. Iya, Insya Allah nanti disiapkan bu dan digabung juga dengan video. Ya minimal kan itu diputar tuh dari pagi tuh pak ya dari jam delapan hmm. sampai jam apa itu ibadah asar lah jam empat gitu itu biasanya di tempatnya di yang baju kan? Iya di situ. Karena memang lokal kemarin juga di akadem sebelumnya di situ, disdik hmm. mengambilnya di situ. Nah berarti saya sangat mengapresiasi pak ya berkaitan dengan ini luar biasa program kemas mudah-mudahan terlaksana Amin, gitu ya. Amin. Dan yang menjadi tantangan yang terbesarnya tadi. Iya. E kontinuitasnya itu ya Ayah, ya kontinuitasnya terus programnya terus terus jangan jangan sampai gini misalnya ah, waktu bu kita CGP aja udah selesai yeah. kok udah yeah. <laughs> yeah. jangan yeah. sampai sulit yeah. itu yeah. gitu ya nah kemudian ada rencana-rencana lain selain mengumpulkan hal-hal yang untuk panen apa karya di lokat tujuh ini di lokat enam di diambil sampel aja contoh gitu saya sangat berterima kasih Bapak e, Bapak sudah meluangkan waktu buat kami ya pendampingan yeah. terima kasih dan semoga programnya berlanjut mudah-mudahan berlanjut yeah. amin, amin. Harus. terima kasih untuk hari ini yeah, pendampingan selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba dicek dulu suaranya